Okay, good morning mga kapatid. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag full admin access sa modem natin. CLTS 10G gamit yung mga phones natin. Okay, so bago tayo magsimula, gusto ko lang i-promote tong application na to. Itong si Kumu from the word Kumusta. So mga American Filipino daw yung gumawa nito. Lahat ng mga staff nila Pinoy na nakabase dito sa Philippines. So maganda to mga kapatid. Support local tayo. Then, pakifollow na lang din itong si... Uh, Paul De Vera, itong tropa namin So, since high school pa lang, marami ng fans yan So, meron silang kantahan, kwentuhan, kulitan Every Tuesday, Thursday, and Saturday at 5pm So, follow nyo na lang siya guys Ang Kumu ID niya is Paul De Vera Ito. So, kung wala kayong ginagawa mamaya At kung may time kayo, tambay na lang kayo sa stream niya Okay, maraming salamat So, let's start So, uh, ano yung mga kailangang applications natin Kailangan nyo pong mag-download ng C-Archiver Notepad++ Browser Any browser naman to Basta ma-open natin yung IP address mamaya Then itong isang to Si Keep Notes Para dyan ko lang ipipaste Yung magiging password Ng admin account natin So let's start Una Open mo si browser Punta ka sa default user, uh, Default IP address Ng modem natin 192.168.254.254 Maganda mga, mga kapatid Naka-landscape yung inyong uh, Phone Pag ginagawa nyo to Then click login Ga, uh, login tayo gamit si default username and default password Nasa ilalim ng sticker nyo yun uh, Nasa ilalim ng modem nyo yun May sticker dun kung ano yung default username and default password natin Then click mo si device settings uh, By the way mga kapatid, naka full admin na to So wag nyo lang pansinin yung mga additional settings ko mamaya na makikita ninyo Then click advanced settings Okay So kung hindi ka naka full admin DHCP lang yung available na setting kapag kinilik mo si advanced settings. So, click mo lang siya. Then, sa address bar, babagawin natin yung URL. So, si router underscore setting, papalitan natin ng backup underscore data. So, router underscore setting, papalitan mo lang siya ng backup underscore data. So, ito na yung interface niya. Click mo si export. Then, lalabas dito si click download. So, pag pinindot mo yan, download si bin file ng modem mo. So, ako na, download ko na siya kanina. So, okay na siya. Okay, so, after ma-download, ma open natin si C-Archiver. Then, punta natin yung folder kung saan na, na-download si bin file natin. Then, view. Then, dito, i-open natin siya gamit si Notepad++ natin. So, ganito yung una magiging tsura niya. So, click lang natin itong tatlong kuldok sa upper right corner. Then, find. Then, type natin admin underscore password. So, ito yung magiging, ito yung password ng admin account natin. So, copy-paste nyo lang yung value. Yung, aft, yung characters after the equal sign. So, copy. Then, paste natin somewhere. Kayo, pwede nyo naman siya paste na lang sa, yan. So, pwede nyo siya i-paste sa messenger or what. Basta ako, dito na lang. Then, balik tayo dun sa Notepad++ natin. May hahanapin pa tayong isa. So, type naman natin ngayon, web underscore page. So, ito, makikita nyo, buburay naman natin yung lahat ng characters after the equal sign. So, sa web underscore page yan. Sunod, hanapin naman natin si web underscore user yan, so type nyo lang web underscore user, then find so same lang din yung gagawin natin burahin mo lang din lahat ng characters after the equal sign, yung value ng line na yan then okay na siya, save mo na lang save okay, so after that, okay na siya close mo na to then ngayon, balik tayo sa eto dito sa backup data interface then click browse 
Hanapin natin ngayon yung di-download natin kanina. Ah, yung in-edit na natin. So, ito siya. Then, pindutin nyo lang yung update. So, sa akin, hindi ko na siya update since nakikita nyo naman na naka full admin access na ako. So, okay na yan. So, kung nakatulog mo itong video na to, hit the subscribe button, like, then share nyo, share nyo na rin para marami tayong matulungan. Maraming salamat mga kapatid.